नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज मैं बात करूंगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ट्वेंटी सेवन साइंटिस्ट पोजिशन है और किसी भी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स साइंस में या इंजीनियरिंग और पी जरूरी है स्पेशली एक कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए एयर पोल्यूशन के फील्ड में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है लास्ट डेट है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी सो लेट्स लुक एट दिस एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया में ट्वेंटी सेवन साइंटिस्ट पोजिशन अवेलेबल फॉर ऑल साइंस सब्जेक्ट सो लेट्स लुक सो हियर इज द लिंक फॉर द वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन वेरियस ग्रेड्स इन एमओ एफ and cc and its subordinate offices on regular basis through open competition detailed advertisement so let's look at this applications are invited from indian citizens for filling up 27 posts of scientists on direct recruitment basis in the ministry of for environment forest and climate change and including its subordinate offices as per detailed details given below number 1 commission for air quality management CAQM 13 posts hai 7 posts of scientist B 2 posts of scientist C 2 posts of scientist D and 2 posts of scientist E scientist E kaafi senior position hoti hai aur scientist B jo hoti hai wo entry level scientist ki position hoti hai theek hai post number 1 to 7 B CAQM schedule cast ki ek post hai OBC ki ek post hai economically weaker section ek post unreserved three posts and unreserved one post hai peoples with disability handicap Se seven um, posts of scientist B in level ten salary rupees fifty six thousand one hundred to 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 rupees one lakh seventy seven thousand five hundred of pay matrix of CCS revised pay rules twenty sixteen essential educational qualifications master's degree in science any science or engineering from a recognized university or institution or doctorate in science or engineering from a recognized university or institution so a very simple eligibility is. आप साइंस से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल और अलाइड फील्ड और डिजायरेबल है ये जरूरी नहीं है साइंटिस्ट भी के लिए पर अगर अगर आपके पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल या उससे मिलते जुलते किसी फील्ड में कुछ भी एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है वो अच्छा रहेगा नौकरी में और उसको आप जरूर मैंशन कीजिए एप्लीकेशन पर पोस्ट नंबर एट नाइन सी सी के सी ए क्यू एम जूल ट्राइब की एक पोस्ट है ओबीसी की एक पोस्ट है टू पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी In eleven eleven, salary will be rupees sixty seven thousand seven hundred to rupees two lakh eight thousand seven hundred of pay matrix CCS revised pay rules twenty sixteen. Essential qualification and, and experience: master's degree in science or engineering from a recognized university or institution, and three years experience in air pollution control or related subject in an organization of repute. So, three years of air pollution control ka experience or master's degree, you have to have. Or then. Doctorate in science or engineering from a recognized university or institution, and one year experience in air pollution control or related subject in an organization of repute. So, या तो आपके पास masters हो और तीन साल का air pollution control का experience हो, या फिर आपके पास doctorate हो और एक साल का कम से कम air pollution control का experience हो, तो क्योंकि काम air pollution control से related है. इसके अलावा two posts of scientist D in level twelve, एक आंसर में जिसमें कि एक unreserved है और एक OBC है. इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड सेवन इयर्स एक्सपीरियंस इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट तो सारे जॉब्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं तो ये साइंटिस्ट डी है सीनियर पोजिशन है इसलिए सेवन ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आपके पास डॉक्टरेट हो साइंस में या इंजीनियरिंग में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से और चार साल का एक्सपीरियंस हो एयर पोल्यूशन में जब भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की बात कहते हैं इंडिया में तो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज आर यूनिवर्सिटीज Which have been recognized by the UGC. और अगर UGC में किसी ने किसी university को fake या गलत declare कर दिया है, तो फिर उस university से आपकी degree मान्य नहीं होगी, ठीक है? Post number twelve thirteen E C A Q M ये unreserved एक post OBC एक post दो post है scientist E की level thirteen में pay है one lakh twenty three thousand one hundred two twenty two lakh one two lakh fifteen thousand nine hundred pay matrix C C S revised pay rules twenty sixteen. Essential qualification and experience: Master's degree in science or engineering from a recognized university or institution, and 11 years in air pollution control or related subject in an organization of repute. And, at least, 11 years of air pollution experience or MSc should be there. 
और या एम सी एम टेक होना चाहिए तो या फिर डॉक्टर डिग्री मतलब पीएचडी हो आप साइंस या इंजीनियरिंग में और आठ साल का एयर पोल्यूशन कंट्रोल का एक्सपीरियंस है क्योंकि साइंटिस्ट ई बहुत सीनियर पोजीशन होती है तो इसलिए एक्सपीरियंस भी ज्यादा मांगा है ड्यूटीज क्या होंगी ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट पॉलिसी प्लानिंग एंड कोर्डिनेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी पोजिशन है कि आपको पॉलिसी डिजाइन में काम करने का मौका मिलेगा इम्पैक्ट असेसमेंट टेक्निक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल डेटा असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स तो काफी इनोवेटिव पोजिशन है डेवलपिंग ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर हैजरस सब्सटेंसेज मैनेजमेंट इको रिजनरेशन असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री रिसर्च एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑर्गेमेंट द रिक्विजिट मैन पावर डिसमिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन तो बहुत ही अच्छा है आपको डायरेक्ट पॉलिसी डिजाइन में और टेक्निक डिजाइन में काम करने का मौका मिलेगा इससे अच्छी पोजिशन नहीं हो सकती डायरेक्ट मिनिस्ट्री में है प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी ऑफिस ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड ज्वाइनिंग एरिया सिचुएटेड एट न्यू डेली एंड एनसीआर तो न्यू डेली एनसीआर में पोस्टिंग होगी इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस की पोजिशन जो और निकली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में अगेन चार पोस्ट हैं टू पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन लेवल टेन है तो ये क्या है मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम अ जूलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी तो ये जूलॉजी की पोस्ट है मैं आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं वो देख लें इसके अलावा पोस्ट है पोस्ट नंबर ट्वेंटी टू है अनरिजर्व वन है पर्सन विद डिसबिलिटी कैटेगरी सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी तो इसमें ये आई गिव द इंटायर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज गो थ्रू इट तो आशा है जो मैंने इस पोजीशन के बारे में बताया आपको क्लियर होगा और ये भी देख ले कि कैसे अप्लाई करना है तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टू वेरियस पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस स्टेप वन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेट्स आर रिक्वायर टू हैड ई मेल आई डी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर द रजिस्टर्ड ई मेल आई एंड मोबाइल फोन नंबर शुड बी प्रिजर्व टिल टिल द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फॉर इम्पॉर्टेंट फील्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है सबकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है आई गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सो यू कैन रजिस्टर विद ईज एक और चीज जो मैंने नहीं आपको बताया है वो है जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देर इज नो एप्लीकेशन फी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी ठीक है इसके अलावा एज लिमिट है फिफ्टी ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एफ फोर्टी फाइव ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ई फोर्टी ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट डी एंड थर्टी फाइव ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट बी द एज लिमिट इज रिलेक्सेबल बाई फाइव ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बाई एंड बाई थ्री ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस द एज लिमिट इज ऑल्सो रिलेक्सेबल बाई फाइव ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंस इन अकॉर्डिंग विद ऑर्डर इशूड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम The age limit is also relaxable for persons with benchmark disability (PWBD) and ex-servicemen, in accordance with the instructions issued by the government of India. So, I'll give all of these links in the description box. Please go through the links in the description box. Please do apply, and I wish you all the best for this job. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. And abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai. So, weekly job updates ke liye, free environmental science ke lectures ke liye, or free mock tests, jo ki UGC NET or JRF ke liye hai. उन सब के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू जय हिंद जय भारत